다시 만나게 돼요. 반갑습니다. 이번 시간에는 두 가지 주제로 수업을 진행할 겁니다. 첫 번째, 큰 수를 끼어셀 수 있다. 두 번째, 큰 수끼리 크기 비교를 할수 있다. 두 가지로 수업 진행하겠습니다. 일단 수화가 여러분 갖고 있는 책에서 현장 체험 학습을 가려고 해요. 7만 5천원인가 돈이 필요합니다. 하지만 수화는 3만 7천원 가지고 있어요. 진짜야 수화야? 현재 3만 7천원 가지고 있죠? 그런데 한 달에 만원씩 적응을 해요. 만원. 그러면 한 달에 만원씩 모이면 3개월 후에는 원래 돈보다 원래 3만 7천원보다 3만원이 늘어서 6만 7천원이 되겠죠. 4개월 후에는 4만원이 늘 테니까 7만 7천원이 될 겁니다. 수어가 필요한 7만 5천원보다 저금한 돈이 많겠죠. 따라서 수화는 4개월 후에 캠프 참교, 참가비를 마련할 수 있다. 다음 문제 가겠습니다. 자, 준수하고 윤수 두 친구가 나와요. 뛰어세기를 할 텐데 준수 거부터 보겠습니다. 숫자를 딱 보니까 제일 앞에 있는 얘만 변해요. 자리수만 알면 되겠죠? 뒤에서부터 쓰겠습니다. 1, 10, 100, 1000, 만, 10만. 10만 자리 수가 늘어나요. 따라서 준수는 10만씩 뛰어세웠다. 윤서 보겠습니다. 윤서는 보니까 이두 번째 있는 숫자가 늘어나요. 억, 10억, 100억. 100억씩 뛰어세웠다. 다음 문제. 뛰어세기 문제 빈칸 채워넣는 겁니다. 자 볼게요. 이 수들 중에서 변한 자리를 찾는 게 먼저입니다. 어! 콩! 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 오! 3! 똑같아요! 제일 앞에만 변하네요. 1, 10, 100, 1000, 만, 10만 10만 자리 수만 변해요. 따라서 10만씩 뛰어센다. 10만? 20만? 33만? 5천 43만 5천 53만 5천 굿 다음 문제 훨씬 보기 편합니다. 1억, 10억, 100억 중에서 100억짜리 숫자만 늘었어요. 890억 990억 1090억 1100 90억. 마지막 문제 가겠습니다. 선생님 이거 엄청 어려워요. 어렵긴 해. 잘 보면 어디야. 첫 번째 거 봐봐. 10만이 100만이 됐는데 10배래. 공이 하나 늘었죠. 저번 시간에 봤잖아. 100만이 10배가 돼. 그럼 공이 하나 늘거 아니야. 천만. 1억 10배가 되면 10억 10억이 10배 되면 100억 100억이 10배 되면 1000억 1000억이 10배면 10배면 만억 1조 하나만 보고 있어 1조야 1조가 10배가 되면 10조 10배 됩니다 10배씩 뛰어센 거죠. 다음에는 뭔가 살려고 하는가 봐요. 컴퓨터 두 대가 있는데 값이 차이가 있습니다. 둘 중에서 어느 쪽 가격이 높습니까? 똑똑이는 1, 10, 100, 1000, 만, 10만, 98만 5천 원. 멋진 컴퓨터는 1, 10, 100, 1000, 만, 10만, 100만. 100만 넘어요. 멋진 컴퓨터가 더 가격이 높다. 
냉장고 보겠습니다. 냉장고도 딱 세보니까 1, 10, 100, 1000, 만, 10만 1, 10, 100, 1000, 만, 10만 어... 아까 컴퓨터 때랑은 달라요. 자릿수의 숫자가 똑같습니다. 그 경우에는 어떤 것의 가격이 더 높은지 알겠습니까? 제일 높은 자릿수의 값을 비교하는 거예요. 얘는 9고 얘는 8이야. 그럼 싱싱이지. 세 개의 가격이 나와 있습니다. 얘 같은 경우에는 1, 10, 100, 1000, 만, 10만 자리까지 있어요. 1, 10, 100, 1000, 만, 10만 자리까지 있습니다. 1, 10, 100, 1000, 만, 10만, 100만, 100만 자리까지 있어요. 그렇다면 텔레비전이 가장 비쌉니다. 그쵸? 요 두개는 자릿수가 같으니까 얘는 앞자리가 9고 얘는 8이에요. 노트북이 비싸겠죠? 문제에선 가격이 낮은 제품부터 쓰니까 휴대전화가 먼저 노트북이 두번째 텔레비전 요렇게 나올거예요 자, 크게 비교하겠습니다. 숫자 자리수부터 세볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 일곱째 자리수. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯째 자리수. 볼거 없이 얘가 큽니다. 1, 10, 100, 1000, 만, 10만, 100만까지 갔죠? 1, 10, 100, 1000, 만, 10만에서 끝났어요. 둘 중에 편한 걸로 세세요. 두 번째 문제. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 쌤! 똑같아요! 이건 크기 비교를 할수 없습니다! 뭐예요! 왜할수 없어! 높은 자리 숫자부터 보자고. 예, 이, 예, 이! 쌤! 똑같잖아요! 알았어. 조금만 기다려봐. 이 다음 얘는 오고 얘는 3. 누가 커? 얘가 크잖아. 끝. 마지막 문제 가겠습니다. 세 개가 있대요. 세 볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 얘는 여섯, 얘는 여섯, 얘는 일곱 자리 수예요. 제일 큰 거는 기억이죠. 오이. 답이 바로 나왔네. 얘랑 얘랑은 제일 높은 자리 수를 비교하니까 얘가 크다는 거야. 그래서 디귿이 큰 거죠. 설명 잘 한번 읽어보시고 요번 시간 숙제는 두 문제 드리겠습니다. 또 아까 했던 얘기 10만씩 뛰어세면 10만 자리 수 커지고 100억씩 뛰어세면 100억 자리 수가 커집니다. 크기 비교를 할 때는 자리 수가 많은 지역이 더 큽니다. 자리 수 같으면 제일 왼쪽부터 시작하는 자리수가 더큰 쪽이 이깁니다. 숙제 두 문제 갑니다. 첫 번째 문제입니다. 두 번째 문제입니다. 댓글로 여러분의 생각을 표현해 보세요. 오늘 수업은 여기까지.